Dragi prijatelji, ovdje sam danas ispred vas kao ponosni državljani iz Sirije da bi vam prezentovala situaciju u mojoj zemlji koja se tiče i Srbije. Nekada smo bili narod koji se međusobno volao i poštovao. Pre ovog rata najveći problem Sirije bila je Palestina. Želeli smo da rešimo male probleme u našoj državi u odnosu na one koje danas imamo. Probleme u birokratiji, korupciji, u nekim državnim sektorima. Nismo poznavali nepravdu, terorizam i kriminal. Naporno smo radili proteklih deset godina pre ovog rata i napravili velike korake. Najvažnije od svega je da pre rata nismo imali sirijske izbjeglice. We had strong national identity. Those who, are, those who you see out in the streets of Belgrade on their way to Germany or Holland, they are not the real Syrian. Don't misunderstand me. I love my people. But my people, those who are fighting for Syria, for our homelands. Vi smo imali jak nacionalni identitet. Ono što treba da znate je da osobe koje možete videti danas na ulicama Beograda, na putevima za Nemačku i Holandiju, nisu pravi Sirici. Nemojte pogrešno da me razumete, ja volim svoj narod, ali ljudi koji su Sirici se danas bore za našu domovinu. from this war. Why the rest of the Syrians are staying and resisting? If they are really refugees, they would choose for the first safe place that they can reach and not fight with the Hungarian police because they want to reach Germany. Let me ask you, if this, if the, uh, the West doesn't want those refugees or doesn't want them to die in the sea, why it doesn't stop the sanction on Syrian people that already cost Syria 143 billion dollars? Tačno je da su te izbjeglice patile, ali ko nije patio tokom ovog rata? Zbog čega ostatak Sirije ostaje u zemlji i nastavlja da se bori? Ako su oni zaista izbjeglice, onda bi izabrali da odu na najbliže mesto koje je sigurno, a ne bi se tukli sa mađarskom policijom, zato što žele da stignu do Nemačke. Dozvolite da postavim pitanje, da li to Zapad ne želi izbjeglice ili ne želi da se one dave na moru? Zašto Zapad ne zaustavi sankcije protiv sirijskog naroda? Njihove sankcije koštale su Siriju 143 milijarde dolara. If it is not the West agenda, why it doesn't help those Syrians to stay by supporting the Syrian army to get rid of the terrorists and make Syria safe again? Why they don't help to rebuild the destroyed houses of the people with the money that they spend on refugees? They took away the people who can rebuild this country. They want to break Syria and the Syrian people. They want to steal Syrian doctors and their best students on one hand. This will cause a brain drain. On the other hand, multinational want cheap laborers so they can lower the wages. Zbog čega Zapad ne pomogne Sirijcima da ostanu? Zašto ne daju podršku Sirijskoj vojci u borbi protiv terorizma i da se Sirija ponovo pretvori u sigurno mesto? Zašto oni ne pomognu da se obnove uništene kuće, novcem koji troše na izbjeglice? Oni odvode ljude koji mogu da obnove Siriju. Oni žele da Siriju slome i sirijski narod. Oni otimaju sirijske doktore i najbolje studente, što će zazvati odliv mozgova sa jedne strane, a sa druge strane multinacionalne kompanije će oboriti cenu plata ljudima u zemljama koje izbjeglice dolaze. We lost 100,000 soldiers fighting against extremists till now. I don't hear the West crying on them. Those who gave their souls to defend a nation, leaving, leaving behind them abroad families, deserve to be helped. On the other side, they cry on a person died trying to, to run away and leave the, their country. Many of them are jihadists, and even more, they are paid thousands of euro for this. Naš narod je izgubio preko 100.000 vojnika u borbi protiv ekstremizma. Do sada nismo čuli da Zapad plače za njima. Onima koji su dali svoje duše odbrani nacije, ostavljajući za sebe ponosne porodice. Oni zaslužuju pomoć, dok sa druge strane zapadni mediji sažaljevaju osobe koje su pobegle po 
pokušavajući da napuste svoju zemlju, među njima su i brojni džihadisti. Čak neki od njih dobijaju novac od više hiljada evra za ovaj put. Dozvolite da vam kažem da je novac koji će prosječna sirijska porodica od pet članova platiti da dođe u Evropu. Dovoljan da se u Siriji kupi kuće u zaštićenoj zoni gde nema rata. Da se započne novi posao i da se živi sa dobrim životnim standardom. Oni nisu izbeglice već emigranti koji su motivisani ekonomskim motivima. Nakon pet godina rata naša mornarica i dalje ispunjava svoje međunarodne obaveze. Naša obala je bezbedna i nijedan brod sa emigrantima ne napušta Siriju preko našeg mora. Još jedan trend... Ovih dana je da se Sirija prazni od hrišćana. Jedna od prvih hrišćanskih zemalja se prazni hrišćanskom populacijom. Ono što danas imamo u Siriji slično je onome što smo imali pre u Srbiji. Zapad napada naše jedinstvo i naš suverenitet. Želim da istaknem da su Sirija i Srpska nacija uvek bile prijateljske. Sirija ima veliku i poštovanu pravoslavnu zajednicu. Sirija nije priznala nezavisnost Kosova i mi imamo zajedničke neprijatelje. One koji promovišu interese novog svetskog poredka Sjedinjenih američkih država, njihovih saveznika u Evropskoj uniji i korumpiranih političara u Srbiji. Isti teroristi koji su ubijali na Kosovu danas ubijaju civile u Siriji. Budite svesni da talas emigracije ide iz Evrope i vraća se nazad u Srbiju. Dear friends, all I ask you today is to stand by us as a people, defending you in the same time as we defend ourselves. Stand by our army, by our right cause, because if we lost this war, jihadists want to stop in Syria. Dragi prijatelji, sve što tražimo od vas je da stojite uz nas dok se branimo od ovog svjetskog poredka. Podržite našu vojsku u pravednoj borbi jer ukoliko mi izgubimo ovaj rat, džihadisti neće stati u Siriji. Zajedno ćemo se boriti do pobede. Hvala. 